好，欢迎回来《新闻大白话》，我们来关注一下这个二零二四，感觉航空业有蛮多不平静的事情哦。现在阿航他们就说，这个有多家的七三七客机哦，被他们发现，哎，怎么螺栓通通都松动啊？这波音在搞什么呢？因为在一月五号波音这个客机在空中掉了门的事情之后呢，他们就开始进行全面的检查，就看看公司里面所有的波音客机哦，结果发现多架七三七 MAX 都出现了螺栓松动啊，他说超生气的。这怎么回事啊？这个阿航的七三七 MAX， 呃，在美西起飞之后不久之后，这个舱门就破了一个大洞嘛，就哎就掉落了。那我们看，不止一月五号这个事哦，一月十四号的时候，全日空的波音七七七在芝加哥机场跟达美航空的波音七幺七哦，还发生了擦撞。还有一月十七号，那时候我们节目也有介绍，布林肯的波音七三七专机也严重的故障，说是缺氧啊，那后来只好迫降滞留，就被迫滞留在这个瑞士哦。然后赶快调度了其他的专机过去。一月十九号的时候，亚特兰提呃亚亚特拉斯亚特拉斯航空的波音七四七八起飞之后，也发生了这个引擎不明起火的这个原因呃这这这个事件呢、哦，我们看到这个影片也是非常惊悚，在空中你可以看到火光这样哇这样子蔓延整台飞机，怎么通通都是波音啊？让大家觉得说，哎，波音现在是不是真的？螺丝真的松掉了，从管理层到制造，甚至到维护、维修。那联合航空现在讲说对波音很失望，考虑要转向空巴来买客机，因为呢，他们自己本身哦，就是美国的航空总署现在要求无限期提飞所有的波音737 MAX 9的客机。那旗下最多波音737 MAX 9客机的就是联合航空了。他们说现在啊、哦，由于没有其他款的客机可以使用，损失非常的惨重哦。那他们的确对波音非常的失望，现在考虑。替代方案就是转向买这空中巴士，但是空中巴士哦，真的是接单接到手软，没有办法消化那么多、哦。现在这个订单将近有八千六百架，这二零二三年的时候，空巴的新订单就两千零九十四架，已经创下新高了。但现在很多人通通都转单过来，那相较之下，波音大概只有获得一千四百五十六架的新订单，加上取消订单哦，所以最后还有一千多架。这一千多架，航空人士讲说不得已的，这一千多。价订单哦，其实也是因为空巴订单爆满哦，长期就是来说的话，交货要等五年以上，只好退而求其次转订波音哦。现在不要说航空公司哦，连一般的民众可能乘客要搭乘的时候，都会先了解一下，哎，这是不是波音哦？可能心里面都会有一点芥蒂了。接二连三这个事故，其实重创波音啊，也对这个波音不光是七三七 MAX 的信心尽失哦，而是对于波音整家公司哦，都已经开始有这种信心。危机了，所以也反映在他们的整体股价跟市值上面。所以啊，转单的转单呐、啊，然后避避免搭乘的避免搭乘。那我们来看一下空巴哦，其实呃，在去年的时候也有它的高光时刻哦。马克宏这访中之后又签了一个大单哦，那其实这是在消资之后又一笔的订单。空中巴士卖了一百六十架的客机，让这个马克宏很风光的回了法国去。当时学者就讲说，呃，这个希望跟中国大陆签大单，其实。就是马克宏那一次访问中国大陆最重大、最主要的一个目的。中法的元首他们也见证了，在空巴就是在天津场这边扩展了第二条的生产线哦。所以其实也因着这个中巴呃空巴啦，所以这个中法的关系是越拉越近。那我们看看他们现在大概产能哦，也可以翻倍，每个月大概可以生产七十五架的客机。当时还有这个名场面，就是马克宏跟习近平在广州的松原共。讲古琴，高山流水哦。那马克宏则是邀请这个习近平，在今年二零二四，是不是也可以回访法国一下？所以双方关系也因着空巴走得越来越接近了。另外，我们来看一下。中美的对抗哦，是不是也会有一个新的变数？就是川普啊，选定了二零二四的总统了吗？现在新罕布下周最新的民调哦，他支持度高达百分之五十四，大胜那个对手海利哦。那佛州州长这个德桑提斯现在退选，宣布支持川普之后，他现在竞选的机会更是大幅的上升。那现在川普的概念股也跟着喷涨啊。DWAC 喷涨了百分之八十八，这个现在因为他要收购川普的媒体公司哦，所以他一天就飙涨了百分之八十八，也反映出来市场上看好的这个情势哦，觉得哎应该是。这个当选几率非常的高。那路透社就讲说，现在这个美国经济衰退哦，其实让很多美国选民很苦闷。那
那川普他扮演的一个角色，就是他敢大声的说出白人心中的恐惧哦，选民也不在意川普现在失言啊，或是一些罪嫌哦，反倒是说现在所有眼前的坏事算账，通通算到了拜登的头上。那你看，川普也是很有自信啊，他说。我一开始有十三个对手，现在只剩下两个，一个呢就是海莉，就是他们自己共和党的挑战者、哦。呃，他说海莉即将走人了啦。那另一个呢，就拜登，拜登也只能撑到十一月。言下之意就是拜登选不赢他哦。所以接下来中美的对抗可能又要回到这个前一前一波川普跟习近平的一个角力嘛。那中国大陆也都叫他川建国、哦，所以是不是对于他的印象反倒比对拜登好一些呢？这个我们还有待观察。我们来先问一下谢老师怎么看这个波音啊？呃，这个有点惨啊。这样子啊，波音它它一直在预测中国大陆未来二十年的这个飞机市场大概需求量是多少啊？它一直要上调。最近它做的一次哈、啊，这个中国大陆未来二十年需要的民航机的数量是八千五百六十架，平均每年大概四百架。那这个部分是，所以是全世界未来二十年需要汽飞机民用航机的五五分之一。嗯，也就是说，你五架飞机有架是中国大陆需求的，所以到时候中国中国大陆会有一个全世界最大的一个民航机队了。那这个中里面百分之七十五是属于中载型的，也就是大概四千四千五的，就是我们讲这个哈，波音七三七 MAX 这种飞机。那百分之十五是什么样？是那种宽宽体的那种非常程的，跨这些太平洋啊、大西洋的这种这种飞机。所以事实上主力是这种这个七三七 MAX。所以呢，这次有人就是说，其实这次在这个旧金山啊，这去年底旧金山习拜会里面，波音飞机是一个重点。嗯。那么中国大陆其实过去在三十年、四十年跟西方国家的关系里面啊，那么。很重要的一个杠杆是什么呢？就是采购飞机。对，今天啊，美国这个对中国大陆啊，这个啊态度不好，中国大陆就立刻加买欧洲的空中巴士。嗯，那空中巴士欧洲呢，有一点点呢不太啊不太顺的时候啊，就过来买美国的波音。嗯，所以呢都是明着这样讲的。所以前两上一次这个马克宏到中国大陆配合演出啊。而且是完全是友善的，而且他说我们要走自己的什么自主外交的路线啊，欧、哦、洲要有自己的路，这中国大陆一直是鼓励欧盟这样做的、啊嗯，那么当场就给他一百七十架空中巴士，嗯，那之后的肖兹去也给他将近一百二十架，所以这个两两个订单就两百多架了，给了空中巴士，所以波音非常担心，因为全世界现在这种载体跟宽体的飞机基本上就是空客。跟这个欧洲的空客，跟美国的波音，对中国的 C 九幺九刚刚进入市场，嗯，虽然有一千多架订单啊，可是它在慢慢交货当中。是，那另外还有两家，事实上话，呃，规模都很小，一个是加拿大的 Bombardier， 是，另外一个就是巴西航空。那尤其巴西航空在这个波索纳罗当政的时候，巴西航空是往下掉，嗯，那现在哈是不晓得会不会起来。不过这两个公司。产量都有都有限，它也是做这种中短程的这种飞机啊，嗯，所以基本上还是空客跟波音的两个点。可是呢，我插播一下，刚、嗯、刚有一个新的消息出来哦，嗯、说波音又发生状况啊、嗯，就是说上周的时候前轮竟然掉了、嗯，这是达美航空的波音七五七哦，它竟然在排队起飞的时候前轮掉了，而且这个事情是发生在上个周六，嗯、但是今天这个消息才又曝光出来，嗯，等于说这个对于你刚刚提到的这个波音跟空。中巴士之争哦哦，这个消息，嗯、这个负面消息一直来。就波音老师不是说他他全力在在推销他飞机的时候，结果他自己不争气啊。嗯，他的七三七连掉了两架飞机，然后呢，后来人家等了三年，好不容易让他重新回来。结果他立刻，他有一个舱门又从飞机上就在天空上掉下去。嗯、问题多。那前两天。这个布林肯先生在瑞士开会的时候，他也坐波音七三七，结果呢很不幸，他的飞机的氧气供给出出问题，嗯，结果呢布林肯自己在做买做做民航机，他的专机反而不能用，全世界又看到了波音的伟大的地方、啊、所以现在波音的问题是他自己造成的，所以会不会影响呢？我觉得会影响，嗯，尤其七三七 MAX， 有人说本来就是上一次习拜会。拜登要亲自请托习近平说：“哎，七三七 MAX， 你们就好，网开一面。”可是我认为，就是因为这些政治参与以后，就让波音啊
品质下降。嗯，所以你老是靠政治的打手帮你卖东西的话，你的品质不会好的。所以我觉得这个是波音的问题啦。那现在川普最近他真的势身势如破竹啊，而且呢，他对这个哈拜登的攻击啊，你听了会觉得哇，怎么这么露骨？他说拜登是美国十个最差总统加起来，比那个十个最差加起来总和还更烂的一个总统，所以你就知道这场选举现在拜登事实上的话碰到川普的话，我觉得他不要说他被骂都骂骂骂的骂垮掉了。嗯。好，来问世峰哥。这样子啊，第一个，波音七三七是全世界曾经是最好的飞机，大概它的寿命最长，使用的国家最多，数量也最多。但是当它推出新的呃 Max 的时候，出了问题。对，自从这问题一出，就像鸡瘟一样，就没有停止过。嗯、第二个七八七啊，号称叫梦幻飞机啊，但是七八七的很重要一个工程师不断的发文说。他一辈子打死他也不愿意做七八七，那我最近刚做的两趟七八七啊，那总是看这种文章跟坐坐飞机，你会不会毛毛的？嗯、对，心里当然当然当然就就会毛毛。所以波音是不是这样的问题？因为我不是这一方面的专家，我我不敢说原因，但是他的现象确实是如此。空客呢，就是空中巴士，反正这些问题上我们少看到啊。再过来就是最重要的就是川川普跟拜登这两个。那川普大概被提名，应该是应应该是没有悬念了。先然不舍说的结果应该出来了，嗯，应该出来了。虽然这是民主党很多人去反串共和党支持海利啊，但是呢，显然这个反串呢没有成功。也就是说，各位可以想一想，影响人类命运、影响海峡命运、影响中国命运很重要的美国总统。是有两个八十岁的人在拼的，七七七十七七十七，这这也这这差不多八十岁，两个八十岁，这个八十在在在拼啊！就是说，当整个的中国大陆的省委书记已经是到了六十岁上下的时候，省长已经五十几岁的时候，那那你再来看看整个的中央政治局委员、中央政治局常委的这一种。比之于美国这样子的一个情况的时候，你觉得国家的希望在哪里呢？<笑>那我我就要看到说，民主选举的结果，选到最后是两个大家觉得一个懂王，一个睡王啊，两个要去拼<笑>拼大王啊，我想的我我都我都不知道该怎么做评论了。嗯，好，岳老师，我觉得啊，有关于波音公司最近啊，像得了瘟疫一样出问题啊，大家可以想一想。这个劳工文化上的问题啊，有的时候我们经常会觉得说，大陆对于劳工啊所要求啊各方面，无论是教育啊或者训练都比较严格、啊。我当然了，我没有做这个揣测，但是问题实在是波音公司，尤其是七三七出的问题太多，多到我们不得不怀疑这个劳工的素质是不是在这个整个维修或者说在装配的过程当中，是不是有值得检讨的地方？为什么呢？因为航空业太重要了。我们现在来讲的话呢，未来的航空业就是 A、B、C 了啊。当然呢，大陆的这个 C 九幺九跟 C 九二九的话还不成气候，但是问题是的话呢，发展航空业本身的威胁性非常大，因为大家要了解啊，这个不是任何人光靠科技啊，或者有技术有资金就可以发展的，因为它的安全系数要绝对的高啊，几乎说让人不能有任何发生危机的情况下，因为你在天空啊上万公尺的情况下出现问题。<咳>这个影响是非常非常深远的，所以说，另外的话呢，对于这种情况来讲的话呢，这个确实是一次就要到位啊，一次就要成功啊，所以我并不会认为说大陆的四九幺九现在赶快取代波音公司，取代 Airbus， 然后就要多卖一点。我觉得说你要确保百分之百有效的情况下，那另外的话呢，美国的大选呢、啊，的的确确是精彩可期啊，因为请大家要注意一件事情啊。这个川普目前为止，他受欢迎的程度集中在白人呢、啊，就是说是，当然也有很多人不喜欢我们在讲到红脖子这句话，但是实际上的话呢，大家要了解川普本身的顾虑是什么，就是说美国的白人他们长期来讲的话呢，基本上讲的是经济上。要希望能够恢复，然后这个政治上希望能够主导，这社会上的话呢，他们会觉得美国目前为止的表现太多元了。那么这个刚好就是共和党跟民主党之间很大的差别，很多人都没有办法注意到，就是说一直以为美国就是两个党，都是资本主义党，其实错了，因为。
。好，现在目前赖清德当选之后哦，台湾的外交处境上面是不是接二连三又有其他国家可能要断交了呢？我们看到这个土瓦鲁，如果跟我们断交的话，承认中国大陆的话。澳洲的外长表态啦，他说不会干涉，这是土瓦鲁自己的主权决定哦，澳方是不会来干涉的。那路透社有提到，这个美国正在施压洪都拉斯哦，呃，这个二零二三年当时的一个报道，他说阻止与台湾断交。那以前美国可以对洪都拉斯有这样的施压，就说哎，不可以跟台湾断。那现在呢，这次土瓦鲁的断交消息哦，美国跟盟友怎么好像不出手了嘞？那另外看一下这个土瓦鲁断交，涉外人士说这消息还是。从诺鲁来的，哎，怎么会这样子呢？诺鲁还比我们早知道哦。这个土瓦鲁驻台大使他说，听说的消息是从诺鲁来的，可能是中国大陆另一波的这个外宣操作嘛。那土瓦鲁的这个驻台大使哈，他提到了这件事情，但是，嗯、呃，土瓦鲁的外交官从诺鲁听说土瓦鲁这个机密决策。这让大家觉得说有点奇怪啊，这到底是怎么样的一个情形哦？<笑>那总之，我们的外交的确，大家现在是觉得说很担忧啦。接下来其实还有可能会有其他国家跟进嘛，现在大家都在关注。再来，我们看看小马可是哦，呃，因为祝贺赖清德当选，被大陆呛说要多读书。现在小马可是改口了，他说台湾是中国的一个省，哎，所以态度上面有所转变哦。他说菲律宾的政府不会支持台湾独立，我们是奉行一中原则，始终认为台。湾。台湾是中国的一个省，祝贺赖清德只是一个基本的礼貌哇！这可能这个绿营听到之后又要有一点难过玻璃心了，因为他们那时候才吹捧了小马可是一阵子哦。那现在看看这个菲律宾跟越南哦，要签署海上的 M O U， 被视为是联合的战线。这是战线是代表说要联合起来对抗中国大陆吗？因为他下周啊预计要访问越南，两国签订这样的一个海上备忘录，是要升级两国的海巡队合作。那这是要抵抗。北京在南海主权争议的一个联合战线嘛？那南京大学的高级研究员这个陈汉平他提到了，小马可是上台以来啊，其实是步步为营的。他有两手策略吧，大概一方面是背靠着美方跟中方对抗，然后向美日换取一些实惠；另一方面是要激起菲律宾的民族情绪哦，转嫁国内的矛盾哦。所以他提出来这样的一个看法，他说啊，其实呢，小马可是退任何一步、哦、都是为了尽量。也就是说，小马可是背后算计的可多了。你现在不要觉得他好像退了一步吗？又提到说，这个台湾是中国的一个省，会不会他背后还有一些他的算计在后头哦？那再来，我们看看美军现在要补强印太的战力，连罗斯福号航舰哦也都进入到了第七舰队的防区。他们的核心这个呃，应该是核动力的航母罗斯福号打击群正式进入到了第七舰队的防区哦，成为美军第七舰队的主力。雷根号、卡尔文森号的。打击群之后的第三艘航母打击群，然后呢之后会来巡弋亚太的地区，连 B 二十一突袭者也被人家发现到说，哎，在加州这边持续在试飞哦，而且已经进入到低速生产的阶段。啊，五角大厦也证实了这个消息哦，因为 B 二十一有次世代逆中能力，具有九千公里的航程，还还能够携带这个空射型的核弹头。那这个在感知 B 二十一这个消息，大家就开始在揣测了，就说这 B 二十一因为有强大的隐形能力，可以穿透中国大陆他们的防空体系哦。那所以这个 B 二十一未来有可能呢会部署在中国大陆周边的一些地区，主要就是这边的一个美军基地哦。可能会变成它的重点布局 B 二十一的一些区域啊。这首先我们来问一下盛峰哥，怎么看这个台湾现在目前外交，嗯，又要再断了嘛？第一个一定会断，嗯，而且会陆续的断，剩下的都是你练不出民族来的国家，就是跟我们有邦交的哦。像我们有个很有名的邦交国，圣圣谢利孔，很多人问，真的在哪里？没有了，圣谢利孔，谢利孔就是。就是那个那个连连州记了啊，啊，反正我们加一个圣圣谁的空有没有？就是了，<笑>这是是个网络笑话，讲<笑>我都笑不出来了。<笑>不是，会不会？我听着谁的空？要、啊、的是说谁的空啊？我就是加一个圣而已啊。我、哦、这个不是在看不起我们自己，是我们这样的做法一定是这样的结果。哦、这这个作为一个中华民国国民讲这句话，当然是充满了。泪水，它它充满，充满了难受。但这个难受是谁造成的？不是我们期待的，是这些搞政治人造成的，还会断。你你看了、啊、诺诺鲁，呃，什么洪都拉斯？我看南美洲大概快清零了
这个应该这一招说应该应该应该很清楚啊。嗯、呃，我们南南太平洋那几个国家是花了千辛万苦啊，那把它弄过来，有些比比一个里、啊、还不如一个里的人口啊，我们想尽办法把它弄到平等的地位来，能撑多久？因为这是一个实力跟现实原则。从一个角度再来看，延伸下来来看，两岸之间本来是九二共识，是两岸的共识。然后呢，国际之间呢是一中共识，不要听得不舒服，这就是事实。一中共识是全是是国际共识，所有人要跟中国大陆有往来的国家，你就必须接受一中共识。嗯，那马可斯就是一个问题了，他踩了红线，红线又一压，马上就吞回去，而且回应不是台湾是中国的一部分哦，回应是更精彩、更更让让你难过的是。台湾是中国的一个省，嗯，哎，这个台湾是中国份跟台湾是中国的一个省啊，那个是有差别的。那连这种话人家都说出了，那也就是说，我们要去争取这些面面化的同时，假如跟北京之间没有一定的谅解，这些面面化，当我们喜高兴的一天呢、啊，我们要付出了更严重的代价，那就是菲律宾在告诉全世界一件事嘛。我们接受一个中国的共识，是我们跟中国之间的国际共识。嗯，更是如此。那台湾更情何以堪呢？所以真的不要去操作这个事情，操作的结果我们要付出的代价都很大。注意啊，越南跟这个菲律宾那签的 M O U 啊，不管现在这一些幸灾乐祸的人怎么讲，都一回事，签出来再说。理由很简单，菲律宾现在有。这个美国在撑这个腰，但是呢，越南他现在发现是美国撑腰好呢，或是中国大陆关系良好对他比较好，所以就这样的一个情况啊，他们之间还有一个很有趣的事，那就是现在在整个的南海的这个岛礁上，占最多的应该就是越南，因为当时趁机战，那么越南也清楚，中国大陆现在不伸手。不不跟他要回这一些，嗯，那因此越南也想在这里，大家就稀里呼噜哗啦的有没有来出战？所以越南对于南海行为准则是支持的，嗯，反而是谁不支持？现在只他现在菲律宾不支持，其他都已经支持了南海行为准则了。那至于美国是不是把武装转到牙齿啊什么？那我只告诉各位一个最简单的数字，在两千年的时候，那么中美之间在。整个的太平洋的战力啊，那简直是不能比。到了二零二零年的时候，那已经不一样了。因为什么？已经扩张到从第一岛链往第二岛链来移动了。也就是它整个的活动范围，在二零年以前，它的活动范围可能台海、东海、南海这些，还而且还跑得不够好呢。但是到了二零二五年的时候，可能已经越过第二岛链了。这个时候，美国要千里迢迢把部队。带到中国的近岸来，来展现他的雄风，可能有点辛苦，因为补给线太长了。嗯，好，请教谢老师。呃，刚刚就是现在我们的邦交国的问题啦，对不对？那这个这个案，这个就图阿鲁很有趣，是澳洲的报纸登出来的，说啊，图图阿鲁要考虑在二十六号以后啊，他们这个所谓的这个呃那个会议开完以后，就跟台湾断交。那他说这个消息是从这位。诺鲁驻台大使传出来的，澳洲传出来，他现在就人家就会问他说：“你哪里来？”他说：“我从诺鲁听来的。”对他这个这个图阿拉斯这个很有趣啊，很妙啊。那这个传来传去不知道怎么回事。不过你这上面讲的这个哈，这个路透社，美国正施压洪都拉斯阻止与台湾断交，《自由时报》对不对？是二三年的消息。对，在去年的三月十八啊，这去年三月十八这个登的消息，你晓后来结果是什么？就断了。三月到到到没有多久之后哈、啊<笑>，这个这个洪都拉斯就跟中华民国断交了，所以就证明了，就是说美国施压好像没用。要美国去去叫洪都拉斯，意思就是说，自由时报讲啊，叫洪都拉斯不要跟我们断交嘛。结果过了一个多月，洪都拉斯就跟我们断交了。那是最后一个跟我们断交，诺鲁之前跟我们断交的，对不对？那我觉得，所以就是说。呃，也可以看出来，美国它可能会干涉
。可是呢，哎，民进党政府那时候不是也很高兴啊？美国施压就没事了，结果洪都拉斯还是照断。对，那所以这个问题就变成这个本来就是这些国家主权主权行为啦。那澳洲这个外场倒是比较少见，他在这个还没有发生之前，他居然就说他完全不会管。对<笑>这一点，我觉得他把中国大陆跟他现在关系的改善啊、哦嗯，当做一个重中之重。那这个图阿鲁这个国家离澳洲比较远一点，他是在这个纽西兰的正上方。然后呢，呃，纽西兰更不会管，澳洲都不管了，纽西兰管什么？对不对？所以我觉得就看这些国家自己的这个怎么讲，自己他要做一个主权的决定啊。那你今天要来管的话，从某种程度上来的话，就是挡人家的财路了。这些国家基本上他没有什么说，哎，我支持你的立国原则，我支持民主，我支持谁，基本上就看你给我多少利益了。那所以就是说，那你要来管的话，你给我钱啊。对，美国要管的话，你给我多少利益？你澳洲要管的话。你给我多少利益？这是赤裸裸的经济利益的一个考量。那这些国家，你说啊，怎么都没有道义？国国际之间呢、啊，道义基本上，你对我国家有利，我就我就跟你建交嘛。那边利益大，我就跟谁走嘛。这是这个就国际上是天经地义的事嘛。所以我觉得就是说，基本上这个外交战重新开打的话，当然跟这个台湾的这个选后的情势是有关了、啊，还有这个大选的结果。那中国大陆就重启外交战。那这个部分的话，我觉得就是说，这个诺鲁绝对不会是第一个啦。那谁是下一个的话，我想我们今后会常常在这边讨论。哎，然后呢，这个这个所谓的他的步调<咳>，我觉得是大陆在决定。嗯，对。那怎么决定步调一个标准，就看赖清德跟这个萧美琴哈这一阵子的他如何表态，他的言行是如何。嗯，好，岳老师。好，有关于土阿鲁的情况下的话呢，我们可以拭目以待。但是的话呢，诺鲁的情况有两个重点，希望大家稍微注意一下。第一个的话呢，就是这个小国不要以他为，不要以为他小，他也是讲求实质利益的。然后第二个的话呢，请你稍微注意一下，大陆并没有跟诺鲁建交哦，啊，就先断交啊，哎，这个是话呢，这个是比较危险的。另外一个，希望大家去想一下。如果台湾号称中华民国的同时，没有任何一个国家承认，或者连教廷都不承认的话，那那个时候会变成什么局面？我希望大家能够稍微想一下。谈谈菲律宾啊，这个马可斯本身呢，他本身呢、啊、被毛宁讲该多读书的时候呢，这里面缺少了一个重点。这个重点的话呢，因为他上一次除了祝贺赖幸德当选以外呢，他会提到。这个台湾本身的地位啊，是想要否定联合国的二七五八的这个协议啊、公报啊。那么毛宁针对这一条的话呢，就是说，请你好好读一下书，让你了解一下联合国当时做的什么样的决议。那么一听完以后呢，这个小马可是呢马上得到的讯息，而且是他的外交部长得到了讯息以后呢，他就基本上就加码了。就是说呢，不但说是台湾是中国的一部分，还是台湾是中国的一个行省。那至于说是菲律宾为什么现在突然变成窜上跳下的呢？这个没有错，因为呢，我自己很多朋友是菲律宾人呢、啊，菲律宾人呢非常情绪化，尤其重要的话呢，他们的民族主义啊会超过我们的想象，因为他七千多个岛啊，上南南北北、东东西西，大家差距很大。必须要透过这个来等于制造广告，所以在这种情况下，我觉得呢，菲律宾本身目前为止是东南亚国家唯一没有签署南海行为准则的国家，这是有道理的。因为越南本身呢，他们的地缘关系是涉及到大陆的南海行为准则，南海行为准则的内容只有八个字：主权明确，利益共享啊！大家针针对这个八个字里面呢，也好好想想一下。那另外呢，我们耳熟能详的第七舰队啊，现在搞了三个航母啊，除了福特号啊、罗斯福号啊，又卡尔文森号、罗斯福号现在又过来了。那么美国本身呢，军力是非常强大，没有错。但是呢，问题是啊，有的时候呢，地缘关系非常重要。我想提醒大家，你们仔细观察一下，现在在红海前前后后那个胡塞。啊，那个就是也门的胡塞武装啊，啊，以前都叫他反抗军了、啊，啊，现在叫他胡塞武装的话呢，对于美国的航空母舰做构成了多大的困扰？为什么呢？因为你航空母舰本身来讲的话，你要攻击别人的话，交战的时候是很厉害，没错。但是你实际上呢，在这个关键地点，尤其是在没有得到地缘关系的时候，你要发挥什么效能？
，所以说第七舰队的这个威力啊，跟以前呢是完全不能够相比较。所以在这种情况下，我觉得美国本身呢，一直不断的制造出这种消息来啊，就要让大家知道美国的武力依然是占据优势。但是是不是这个样子的话，可能啊要打了以后才知道啊。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，钱立伟、李胜峰。哎，主持人好，大家好。呃，前大使谢文吉。呃，翟轩好，各位朋友大家好。台大哲学系教授苑举正。哎，翟轩好，各位观众朋友大家好。好，首先我们来看一下啊，因为现在国民党现在在国会这边的一些动作啊，这个韩国瑜递出了橄榄枝，说乐于合作修法。他说啊，有的人也提到了正副院长的选举记名投票、啊，有些主张及法案在前几届的立院就已经提出了，可惜很。就是没有被重视啊，也没有落实。现在只有在野能够展现强大的制衡力量，才有改革跟进步哦。甚至还传出说，哎、欸，他想要挖角川博啊，当这个立院的秘书长。不过李四川回应了，他说至今没有人向他征询过，也没有人告诉过他有这样的事情哦。那这个韩其实现在还没有当选，所以也难以征询了。那我们来看看哦，其实王金平当过两届的立委，就找当过两届立委的林锡山当。秘书、秘书长，那苏家全也找过当这个五届立委的林志佳担任秘书长。只是说李四川他过去的这个专业哦是在工程方面，也有人质疑说，哎，李四川来当秘书长的话，不知道合不合适哦。但是这个消息也传到了蒋万安的耳中啊，蒋万安舍不得哦，他就说他会对川博万安警报，因为这次大巨蛋能够顺利营运，其实就是李四川来当担任这个推手哦。那我们来看看这个柯建明现在好像也不断的。在对外放话哦，他提到了说蓝营讲到的国会改革是乱言一通，不外乎极尽拉拢之能事啊。他说，一个从来这个不做国会改革的国民党，今天煞有其事、洋洋得意的提出所谓的党版。不外乎就是林可绝景啊，这不是骗票吗？什么才是骗票？柯批会买单吗？那现在真的是要看民众党的回应如何了。那再来，我们看看柯建明最近可忙了，是不是有点好像在演可怜悲情剧，<笑>一直喊出退休哦。呃，他说现在想退休了，感叹从第二届进入立法院到现在，只剩下他一个人哦。当时那些同期的同学都不见了，只剩下他了。他说这一届做完应该就会退休了。讲这一番话是要演戏给谁看呢？说。给谁听的？也让我们想到这个于天对这个赖清德讲说：“哎，可不可以给我一个不分区位置？”那种感受啊。所以，我们看吴子嘉讲说，柯建铭最近不太正常，不见他不见媒体哦，频频从到不见媒体，现在频频见媒体，还上节目，感觉上面是要演给赖清德看。那赖清德现在也勤勉，就是呃新科的立委哦，勤勉呐，就是少应酬，多读书，不必要的应酬可以不要去哦。以前在立院十二年，他说他自己是没有在应酬的。开完会就回宿舍，礼拜六、礼拜天就去选区做服务哦，连唱卡拉 OK 都没有去呢。老柯也赶快呼应哦，在脸书上面立刻剖文，他说：“事实上我也是不应酬的、啊，我二十四小时开机哦，睡办公室三十年哦。”吴志佳又出来吐槽他了，他说：“我从年轻看他就在酒店跑来跑去哦。”所有台湾各大帮派的老大出殡啊，什么黑白事情啊，柯建明不都看到了吗？也就是说他都有出席哦。那他现在就是在争取赖清德关爱的眼神啦。投名状拼命写，赖清德就变成了汉献帝哦。那另外看看这个赖清德这一番话，可能有人要冒冷汗啊。为什么呢？因为赖清德讲说要大家在立院哦，哎，多多看书。那他连这个应酬没去，卡拉 OK 也没去哦。他说他自己的背景。是医生，在军中是军官哦，不知道要怎么做，就学习多看书，多读文件，让自己视野更广，更有这个专业的力量，而不是看人家怎么做，那会有局限哦。人家讲说，哇，这是难道在炮打自家人吗？因为这个，你看看这个郑文灿哦，一直一这个花酒啊，开房片啊，不断的传出来哦。那对比他，哦，我可是都在念书呢，你们怎么玩那么大？<笑>是不是有这种意思哦？<笑>那赖清德现在要稳住国会，有三关。要过，虽然严明是以民进党主席的身份出席哦，不介入国会的运作，仍然有浓浓的督军的意思啊，包含了新任立法院的正副院长的选战，是否邀请在野党人士
呃阻隔呃阻入隔哎哎阻入隔阻建这些联合政府哦，那还有呢如何到立法院这些国情报告，现在变成了赖清德的三大关卡了。好，这个首先我们来问一下盛峰哥，怎么看这个韩国瑜递出的橄榄枝会影响接下来的一个布局吗？呃，我想到这个天天很热闹啊，大家总是讨论个不停，猜来猜去。那我只想提供几个的想法，给大家做参考，尤其国民党的人来做参考。国民党想争取院长、副院长，就不要老是认为自己是最大党。假如你认为自己大，你一定会输。理由很简单，当三党不干半的时候，真正的最大党是那个小党，因为他无论压了谁，谁就会有胜算啊。这是第一个，国民党一定要搞清楚的。第二个。假如你在第一轮没有办法赢得过半，所以叫你第一轮没有办法把民众党拉进来作为你的伙伴的话，那很可能到了第二轮的投票，第二轮跟第一轮投票是不一样的。第一轮投票是所有的人列在选票上，所以每一个人都可以成为候选人。可是到第二轮投票的时候，只有第一名跟第二名，所以第一名很可能是国民党。或者是民进党第二名也是如此，没有第三名，所以民众党是没有一个人在名字上的。那民众党采取什么态度？民党采取退选，那就国民两党去对决。那这样的话，民众党就一点用处都没有了。民众党的第二个，就我们决定要投哪一个党，这是第二个。第三个，就开放投票。那您觉得前党退选的几率高呢？开放投票的几率高呢？前党支持某人的几率高呢？我认为最后到第二轮的时候，既然我们没有候选人了嘛，也不需要表态了嘛。这个时候我来个开放，有没有？当八个人开放的时候，会开放是什么结果？那个时候开放跟民众党无关哦，那是民众党个别的选择。从意识形态的角度来看，你觉得黄国昌那个票会投给国民党吗？嗯，我我问你啊。<笑>都是，那你你把那个八个名单列下来，你觉得心比较跟国民党在一起的有几个？嗯，讨厌国民党的绝对不会的有几个。可是民众党决定开放投票，他有没有错？他没有错啊。那这个时候不要老是自认为自己是最大党，因为此时此刻真正的最大党是在小党，也就因此今天。国民党跟民众党之间要合作的话，那不但要地出橄榄枝，所有的国民党支持者这个时候心里要明白一件事：，假如认为立法院长、副院长取得是那么重要的话，那正式是妥协的产物，很可能妥协出我们都不满意的结果。那也就是你要的是这个结果，或者是你要完全满意你的结果。人人不满意啊，人人能接受啊。假如这里一样又把道德的那个、那、那个、那个无限上纲的拉到最最高点呢、啊？那我就告诉各位讲，这别合了，是没有机会的。所以要合就在第一阶段，第一阶段不合，我认为第二阶段是充满了不可知的变数，因为民众党他任何一个选择，尤其开放的选择，他是绝对可以对他的支持者做交代的。嗯，第二个，呃。这是赖清德讲的这这些话，很了不起，也很好。但是一个政党的文化是经过长期累月积淀下来的。我我也不敢讲上次这场所哪一个党比较认真呢？但是民进党绝对不会输给其他的政党。嗯，我想只要在政坛上我们了解的话，大概是如此。不止这样子啊，那当年很多的学生。是在哪里协商的？是在第二团协商的，所以不只是少去这个应酬场所，还是第二团啊？要第二团酒酣耳热之际，大家协商，这个文化会不会再度恢复回来？我不敢讲，但是我知道，当赖清德讲的这些漂亮的门面话的时候，我就要看他将会怎么处理郑文灿的下一步。嗯，他会怎么处理罗志镇？没有被选上的安排的下一步，他会怎么来处理这个？呃，柯建铭的下一步，那柯建铭当然现在心里想的应该很清楚。
他不是想要当总招，他想要当的是院长。那这个当中怎么巧？各位看这一幕戏啊，还有将近半个月的时间。值得让各位，哎不不，我说错了，我说错了，这个还有十十多天的，不到十天的时间嘛，不到十天的时间，哎、嗯，让各位看，而且每天都会让各位有惊奇，只有一件事情是真的，嗯、要妥协，就必须某一种程度放弃你高高在上的那个挂在嘴上的高调，嗯 ，OK， 支持者要这样的想法，否则是没有办法完成你要的目标。呃，民众党这一次看似很高明的设计，一开始就把调子拉高，一拉高我就一发现他已经没机会了。嗯，啊，你拉这个高，我只要回应你也是高调，有没有？啊，你的改革我全部接受，我全部接纳，<笑>结束了吧？你你能说，你你开调了，我已经接纳。至于那个接纳什么时候会完成什么样的结果，在立法案所有的法案禁忌又出来呀、啊。永远是你思考不到的结果，都有可能。所以在这样的情境里面呢，看得出来，民众党要在这个以我诈的政治圈里面呢，呃，要用巴西发挥到最大的效果，还需要发挥自己的磨砺跟创意。嗯，好，来问季老师。我想就是说，国民党的那段已经结束了，现在就很确定了，就是韩韩江佩嘛啊、哦。嗯那当然，韩国瑜他要主导了。我觉得他第一是个出手，出手很对，就是回应啊，就是民众党有关国会改革的四个方案啊。可他没有讲得很明确哈、啊，他就是说乐于合作修法，因为民众党提的那个四个方案啊，改革方案啊，他是说第一会期就要修法，都是第一会期就要修法。第一个是有关这个所谓的呃听证调查权，国会听证调查权。第二个就是有关这个人事任命的，哎，第三个呢就是有关什么？就是说，这些各种开支的这种透明化要公开。第四个呢，就是立法委员的利益回避的原则。这个四个，说实话，我认为都是都是增强立院的功能的。嗯，就立法院手上要有什么，你不会只能审预算没有用啊，对不对？那他不甩你还是不甩你？你现在是增强立法院的功能的话，你国民党你又不是执政，那个。增强立法院功能是让你手上的武器更多啊，对国民党是有利的、啊。我就不晓得为什么国民党到现在都还没有，都还没有任何的回应啊，这是很奇怪的。而且人家提出来也不是说，也不是说私人私相授受的一些东西公开让你回应，民进党绝对不会回应的。为什么？他绝对反对你这个听证会，因为这个听证权呢、啊，调查权，这个是一个极为有利的一个立法院的一个武器，在美国这个用的哈、啊，真的。国会议员的这个好功力，国会的功力大增就是在这里面。哎，另外一个人事任命权这个部分哈，也是会让这个怎么讲？会让国会的功力大增的。国民党难道还是想说，哎呀，我现在把国会弄很很高，将来我执政的对我不利啊？不要这样想啦、啊。你现在做在野党，就把你在野党上手上的武器增加，对你绝对有利。所以我就看不到，所以国民党就是一个很没有格局跟远见的。那都小鼻子小眼睛，我觉得今天民进党提这个提这个出来，还是真了解国会了。而且做一个这个好反对党需要手上的武器，就是这项武器，到现在才才回应，民进党绝对不会回应。你现在回应了，民众党他还有什么好说的？嗯，对不对？我是说没有错，不必真正去，这本来就是政治理念的结合，大家一起要做好反对党的工作。那就从这里开始嘛，不是很好吗？到现在，韩国瑜才站出来，还好，还有到二月一号还有一段时间啦，啊、哦，还有一段时间。那我觉得的话，当然啦，这个在在立法院是唯一的国民党跟民众党的舞台了。你如果说在那边还是好软趴趴的，还是啊这个啊呃看不出作为的话，还是一群怎么病猫的话，你完了，已经差不多了。现在就是要像韩国瑜这种人有魄力的，然后手上再多一点武器的，在立法院好好替我们民众看住这个贪腐，这个好把台湾推向战争边缘的这一群这一群人，嗯，他们要守好这个关卡。如果还在那边软趴趴的话，那我跟你讲，他们永远没有机会，民众党没有机会，国民党也没有机会。那柯建明他老早就想立法院长了啊。那个、那个、那个蔡英文时代，他就可可是问题，他的黑底很问题啊。
，他跟这个黑道的问题是太太多，而且个人的操守有问题啊。嗯，他说他也不去，他也。他说他也不不应酬的，你相信吗？<笑>这个你看吴子嘉当面就把他打脸啦、啊，所以呢，他值得信任吗？可是他现在最后一次想要做院长，好吧，就看他演吧。如果他能当院长，谁不能当院长？这我我补一小段话，就是所谓的诶，院长的开销必须要透明化。立法本来就有一个集合委员会，是由各委员组成，只是现在这个是形同啊，虚设。嗯。来，袁老师，我始终对于啊，这个选前的时候，就对于这个超过百分之六十的人要下架民进党这件事情啊，我就抱存了一定的怀疑了啊，因为在学校嘛，我跟这个年轻人接触的关系啊，我就感觉到呢，就是说他们呢，基本上就是一个是对国民党非常不信赖、讨厌了，另外一个的话呢，就是对于民进党的表现呢，很失望了。所以说呢，我这个在长期来讲的话呢，我自己感觉到，我对这个百分之六十啊，其实实际上刚好也大概就这个数字啊，就是在这个立法院里面呈现出的这种国民党薄弱的这个多数啊，我觉得刚刚前面两位都讲得非常非常清楚，经验之谈呢、啊，就是大家对于这个台湾的社会的进步啊，因为我觉得啊，既然你就采行了这个制度。你一定要有信心啊，否则这种话呢，以前是民主制度是自作自受的制度，现在变成集体完蛋的制度，那还得了啊，对不对？然后呢，劣币驱逐良币啊，现在这整个发展的情况下来讲的话，你看这个选上的人话来洋洋自得、啊，选不上的话来垂足顿胸啊，那有那这个是真的是对大家来讲非常严重啊。我对于这个两点，我只提出来，我感觉到基于我做老师的立场啊，首先第一个的话，这个柯建明对于这个。呃，国民党的批判呢？我觉得他哪有资格呢？因为他们推出来的还是那个在民主时代不讲民主的游戏坤呢、啊。我问电视机的全前面的观众，你们有几个人认为民主时代不用讲民主啊？啊，你们自己心里知道什么叫做不讲廉耻啊？什么叫做不讲廉耻？不讲廉耻的意思就是说，别人不敢做事，我都敢做、啊。柯建铭就是这种人啊，对不对？谎话，别人不敢说的话，我敢话，我敢说，对不对？这是第一个。然后另外一点的话呢，我觉得这个问题呢讲起来也比较严重啊，就是说什么呢？在在选前的时候呢，哇，民进党这是桃花满天开啊！有一次我在梅花湖旁边散步，都讲成桃花湖了啊！这是真的是这个事情的话呢，你现在赖清德，你刚好借这个机会啊，包含你自己的事情，对不对？被人家讲的事情，通通澄清一下嘛，对不对？否则的话呢，你这个人家说好的开始。是成功的一半，你这坏的开始的话就是失败的一半了，对不对？嗯，我觉得你这个非常重要，你自己要要讲清楚。你现在影射到你自己的人话，说你人格多清高，那你要大家相信啊，对不对？你现在的话呢，对民党的桃花满天开的话，你本身有没有什么做法？那尤其跟讲不要廉耻的事情，你有没有什么说法？这些你都要有讲讲法。我觉得柯建铭本身来讲，待得越久的话，我发觉廉耻的这个价值越有问题啊。你在这种情况下，一个社会整个不知道廉耻。大家要了解啊，民主制度的运作当中很重要的一部分是彼此的信赖感。信赖感是靠我确定你是支持、支联呢，才有办法产生这个信赖感了。如果现在这个都不要的话，那不是明摆着要大家往火锅里、火堆里跳吗？对不对？嗯、好，我们先休息一下，广告之后马上回来。